నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే రవ్వ కేసరి నేను ఎలా చేస్తానో మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకే చూడండి చూసారు కదా రవ్వ కేసరి ఎంత బాగుందో చూడడానికి టేస్ట్ కూడా చాలా అదిరిపోతుంది వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రవ్వ కేసరికి ఏమేమి కావాలో చూద్దాము ముందుగా ఒక కప్పులో రవ్వ తీసుకున్నాను సేమ్ క్వాంటిటీతో చక్కెర కూడా తీసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదం పిస్తా ఇంకా కిస్మిస్ మూడు తీసుకున్నాను నేను తర్వాత ఇక్కడ నెయ్యి కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను నేను రవ్వ కేసరిలో ముందుగా కడాయి మనము స్టవ్ పైన పెట్టుకొని స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్ అస్సలు పెట్టుకోకూడదు స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మనము ఇప్పుడు కొంచెం ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుందాము డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకుంటేనే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే నేను బాదం పప్పు చిన్న ముక్కలు చేసి వేశాను ఇలా ముక్కలు చేసి వేస్తేనే తినడానికి మనకు టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది ఫ్లేవర్ కూడా తెలుస్తుంది మనకు కేసరిలో రవ్వ కేసరిలో అందుకని నేను ఎప్పుడైనా ముక్కలు చేసే వేస్తాను ఇలా ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకుందాము దాంట్లోనే ఇప్పుడు రవ్వ కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే విధంగా మనము ఇప్పుడు వేయించుకోవాలి రవ్వ అయితే ఒక్క నిమిషం పాటు అయితే మనము కలుపుకుంటూ వేయి వేయించుకోవాలి రవ్వ అనేది లేదంటే కలపకుండా వదిలేస్తే కింద అంతా మాడిపోతుంది అందుకని మనము ఒక నిమిషం పాటు ఒక నిమిషం పాటు అయితే మనం కంపల్సరీ వేయించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఉన్న గంట సిమ్మల్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే రవ్వ అయితే వేయించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అదే రవ్వ అలాగే ఉంచేసి ఇప్పుడు దాంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలి నేనైతే ఇక్కడ ఒక కప్పు రవ్వకి మూడు కప్పుల నీళ్ళు అయితే నేను వేసుకుంటాను అలా అయితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా రవ్వ అనేది ఉడుకుతుంది మనకు సేమ్ ఎప్పుడైనా మనం ఇదే కొలతతోనే పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నీళ్ళు అనేవి ఒక కప్పుకి మూడు కప్పుల నీళ్లు పోస్తే మనకు పర్ఫెక్ట్గా నీళ్లు ఎక్కువ అవ్వకుండా తక్కువ అవ్వకుండా ఉడుకుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఉడికించుకుందాము మొత్తం రవ్వ అంతా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ రవ్వ అనేది ఉడుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం చిక్కబడుతుందిగా చూసారు కదా మనం మొత్తం ఉడికించుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడక్కడ నల్లగా కనిపిస్తుంది కదా అది ఏంటో కాదు ఇందాక మనము డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకున్నాం కదా వాటి అనమాట జీడిపప్పు బాదం పప్పు పలుకులది మనము రవ్వ అయితే మనము వాటర్లో వేయగానే కలుపుతూనే ఉండాలి కొంచెం వదిలేసినా కానీ కింద అడుగు అడుగుకు మాడిపోతుంది గట్టిగా అడుగు అంటుకుపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మనము అయితే ఎప్పుడు కలుపుతూనే ఉండాలన్నమాట చూసారు కదా రవ్వ మొత్తం ఉడికిపోయింది ఇలా మనం మొత్తం ఉడికే విధంగా మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట ఉడికే వరకు కలపాలి ఇప్పుడు చక్కెర వేసుకోవాలి దీంట్లోనే చక్కెర వేసుకొని మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ చక్కెర అయితే మన రవ్వ మొత్తం ఉడికాకే చక్కెర వేసుకోవాలి ముందే వేసుకుంటే రవ్వ సరిగా ఉ ఉడకదు చూసారు కదా ఇప్పుడు చక్కెర మొత్తం ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది తొందరగానే హీట్కి తొందరగానే కరిగిపోతుంది చూసారు కదా ఇంత లిక్విడ్ లాగా అయిపోతుంది కదా చూసారు కదా ఇది కూడా ఒక రెండు ఒక్క నిమిషం ఇలా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయిపోయిందో మళ్ళీ చక్కెర అయితే మీరు సమానం వేసుకోవాలని ఏం లేదు సమానం వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది స్వీట్ కొంచెం తక్కువ కావాలంటే కప్పులో కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట మొత్తం చూసారు కదా చక్కెర మొత్తం కరిగిపోయింది రవ్వలో 
ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చేస్తున్నట్లయితే ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఒక ఐదు ఐదు నిమిషాల్లో మనకు రవ్వ కేసరి రెడీ అయిపోతుంది ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వచ్చినా సరే తొందరగా చేసి పెట్టేయచ్చు అనమాట ఇక్కడ నేను ఫుడ్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మనకు రవ్వ కేసరిలోకి మీరు ఇదైతే ఆప్షనలే మీకు కలర్ కలర్ఫుల్గా కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదు వైట్గానే ఇలానే ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఏం అవసరం లేదు నేనైతే కొంచెం కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం కలర్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అనేసి నేను కలర్ కూడా వేస్తున్నాను ఇక్కడ మన ఇష్టం కలర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా చాలా నేనైతే ఇక్కడ జిలేబీ కలర్ కలుపుతున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా రవ్వ కేసరి ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో ఐదే ఐదు నిమిషాలు అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా చేసే వాళ్ళు ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం నేను నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ నెయ్యి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుంటే మనకు స్మెల్ ఇంకా ఫ్లేవర్ టేస్ట్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది మనకు స్వీట్స్ అంటే కంపల్సరీ నెయ్యి అయితే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది కదా నెయ్యి అయితే ఇలా వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట లాస్ట్లో మనము ముందు వేయించి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకొని కలుపుకుంటే మన రవ్వ కేసరి మొత్తం రెడీ అయిపోయినట్టే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో టేస్ట్ కూడా అదిరిపోయింది ఎమ్మి ఎమ్మిగా స్వీట్ ఎంత తొందరగా కూడా అయిపోయిందో చూసారు కదా మీరు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు కూడా నచ్చుతుంది కూడా స్వీట్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ వీడియో మరొక వీడియోతో